Kabla sijasema hili neno, nataka nikwambie kitu kidogo upate kuelewa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nyakati tunazo, ni nyakati tunazoelekea kwenye njaa ya neno la Mungu. Hebu sema njaa ya neno la Mungu. Mimi nilikuwa sijui itakujaje kumbe kuna namna unajikuta neno la Mungu tayari limekuwa adimu ndani yako. Kimeingia kitu kingine. Haleluya. Ninapopata huu funuo Roho Mtakatifu anipeleka nilikuwa kwenye ndoto leo. Nikajikuta tuko kwenye mkutano fulani mkubwa wa injili, yani umetukusanya watu madhehebu mbalimbali. Nafikiri nitaka nipate ile zoezi la mataifa yote yatakusanyika mbele za Bwana. Haleluya. Nikaona ile ni mkutano, akawepo mwingine askofu mmoja na mchungaji mmoja, askofu mmoja wa pale Mlandege na sina mazoea naye ila katika ulimwengu wa roho nikaletewa kawa naye ana kipindi cha kuhudumu alafu na mimi baadaye na hudumu sasa yule mchungaji mwingine akachukua biblia yangu akampa yule askofu aitumie mimi saa imefika na mtu ndio anatoka madhamu kwa hiyo siwezi kwenda nikanyang'anye haleluya kilichofanyika wakanipa ka biblia fulani kamechaka chaka fulani hivi sasa nikasema jamani mimi siwezi kwenda madhabahu na hii biblia yule mchungaji sasa tutafanya nini nikasema mmegawaje biblia yangu biblia yangu mimi ndio naijua ndio naweza nikaitumia ile nafadhaika na kutafuta biblia nikawa nasogea madhabahu na kale ka biblia huku yani moyo wangu hauna amani nafika madhabahu naona biblia kumbe ameisahau hapa kwenye madhabahu nilipata furaha kubwa na kuishika biblia yangu na kukarusha kule kale ka biblia nilikopewa bwana asifiwe haleluya Haleluya. Nikakumbuka jana tukawa kwenye somo la watenda kazi hapa. Baba alimuita kijana mmoja akasema, "Alo hiyo sio Biblia. Kama ni mwanafunzi wa darasa la kanunue Biblia." Halafu sasa yeye kwa kawaida mnamjua hapendi kumuudhi mtu wala kumkwaza mtu. Akawa ananiuliza nyumbani, "Iki nasema kuniambia lakini kwa sababu kuna jambo nataka ulipate hapo." Haleluya. Akasema, "Hivi nimesema vibaya kumkwaza yule mtoto au nimemkwaza?" Nikasema, "Hujakosea." kwa sababu neno ni uzima anatakiwa ana neno kamili na yeye anaandaliwa kwa mtumishi bwana asifiwe kwa hiyo tukafurahi lakini tafsiri ya ile ndoto nikaambiwa sasa hivi kila mkristo jitahidi kuwa na biblia yako yani hata kama kwenye familia msishee biblia ndio maana alinionyesha tunagawana na yule askofu alafu muda unafika na mimi sina amani wa kusimu, wa kusimama kuhubiri kwa sababu Biblia yangu ameazima mwambie mwenzako usimwazimishe mtu Biblia Ukiona anauhitaji fanya juhudi kumnunulia upe iwe yake Haleluya Sasa ningesema hapo wangapi wamekuja na Biblia kwenye nyumba ya Bwana atuaibishane Haleluya Ila we mwenyewe ujioji hivi kweli nyumbani kule Biblia si nimeiacha kuna kitu kililushwa tukao tunaona kule ta, nafikiri ni tanga ni tanga si ni, ni, ni mwanza kuna mchungaji mmoja akaanza kuwachomoa shirika mmoja mmoja nenda kafuate anakwambia unaye nyumbani eh mbona simu hujasahau mbona gaudi hujasahau rudi kachukue ni majira ambayo adui anataka kupoteza neno la Mungu liwe adimu unanielewa ninachosema sasa hivi ukienda kwenye makusanyiko makubwa, hebu sema makusanyiko makubwa. Yale mnayo yajuaga yale yanakusanya watu maelfu na maelfu. Kitakacho sisitizwa pale ni kununua Biblia. Ni kununua nini? Mnayajua wenyewe mnayo nunuaga. Haleluya! Kitakacho sisitizwa nunua! 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 Kitambaa, kilemba, leso maji mafuta ndio vitakavyosisitizwa kwenye hayo makusanyiko ni dalili za yule mpinda Kristo kupoteza neno la Mungu haleluya sio kitu ninachotaka niongee lakini nimeona nisisitize kwa sababu baada ya kupata tafsiri kwenye ile ndoto nikajisikia hata mimi mwenyewe wakati mwingine namwazimisha mtu Biblia kumbe ni marufuku shika neno la uzima tembea nalo lala uwe na Biblia yako vijana mnanielewa ni kweli kabisa tunaweza tuka download Biblia huko. Lakini saa nyingine unapolitafuta neno Biblia inazina nani simu yako imezima charge. Na saa hiyo roho Bwana anasema soma neno fulani. Soma neno fulani ndio ushindi wako. Imezima? Hii haizimaki charge jamani. Haleluya. Masaa yote iko kamili kwa ajili yetu. Mwambie mwenzako nunua Biblia 
usiazimishe mtu Biblia. Mwenzako nilitaka kuaibika kwenye mkutano. Yaani kabisa naona sikie leo kile kibiblia nianzie wapi na ninatakiwa mkutano umejaa nihudumie neno. Biblia yangu imeanzia. Twende kwenye neno la Bwana. Nataka tutafakari neno la Bwana, neno linalosema Yesu mfalme mkuu ajaye ulimwenguni. Yesu mfalme mkuu ajaye ulimwenguni. Yesu mfalme mkuu ajaye ulimwenguni. Msemeshe mwenzako haya maneno yakae kwenye ufahamu wake. Sema Yesu mfalme mkuu ajaye ulimwenguni. Tutasoma maandiko kutoka katika kitabu cha Mathayo sula ya ishirini na moja mstari ule tutaanza na mstari wa pili mpaka wa tisa au wa kumi hivi. Kitabu cha Mathayo. Injili kama alivyoandikwa na mwinjilisti Mathayo. Naamini msomaji wangu hapo yuko na mic tayari. Mathayo ishirini na moja mstari wa pili mpaka ule wa kumi si mbaya ukifika lakini pia utasoma Zekaria tisa tisa tuanze na injili ya Mathayo Mathayo 11 moja mstari wa pili mmm ndio nasema endeni mpaka kijiji kile kinacho wakabili na mara mtaona punda mfungwa na mwanapunda mmoja pamoja naye wafungweni mneletee na kama mtu akiwaambia neno semeni Bwana ana haja nao mm. na mara hiyo atawapeleka haya yote yamekuwa ili timie neno hilo neno na nabii akisema mwambieni binti Sayuni tazama mfalme wako anakuja kwako pole naye amepanda punda na mwanapunda mtoto wa punda wale wafuzi wakaenda zao kufanya Yesu alipowaburu wakamleta yule punda na wanapunda wakaweka nguo zao juu yao naye akaketi juu yake watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao jiani na wengine wakakataa wakakata matawi ya mimi furahini e binti sayuni mm. piga kelele piga kelele e binti yosalem e binti yosalem tazama tazama fonde wako anakuja kwako ndio ni mwenye haki naye ana uongofu naye ana uongofu ni mwenye mnyekevu amepanda punda na ana punda mtoto wa punda hapo hapo bwana asifiwe amen kuna maandiko mengi mengi tutaendelea kusoma lakini kwa sasa nataka nikwambie kisa hiki cha injili ya matayo sura ya ishirini na moja na mstari wa tisa e, wa kwanza mpaka wa kumi bwana asifiwe wakati wa siku ya leo kwa nini nataka niseme hiki kitu siku ya leo kutoka huko kanisani utakutana na watu wamebeba miti fulani iko kama hii na wengine hivi ili na wewe usishangae hili ni neno la Bwana ila inategemea namna inavyotafsiriwa hiyo habari Bwana asifiwe Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho haleluya na hili ni andiko lenye pumzi ya Mungu tumelisoma mahali hapa hili andiko ni habari iliyotokea halisi kwenye jiji la Yerusalemu. Bwana asifiwe. Ilitokea majira Yesu akiwa anatembea katika damu na nyama na mwili huu. Akitembea tembea kwenye miji ya Yerusalemu akiendelea kufanya kazi. Hii siku ikafika mahali anaingia kwenye jiji la Yerusalemu. Kabla hajaingia, tunaona kabisa msomaji wangu amekusomea kwamba aliwaita wanafunzi wake waende mahali wakamfungue punda atamwona punda na mwana punda lakini amchukue yule mwana wa punda amletee na mtu yeyote akimuuliza no question amwambie tu bwana ana haja bwana ana haja <laughs> Yesu alikuwa mbali jamani nguvu zake na mamlaka yake na utawala wake ndio maana kumbuka kichwa cha habari nimekutambulisha Yesu mfalme mkuu acha Bwana asifiwe. Akawatuma wale wanafunzi na kweli wakaenda. Na kweli walipofika wakamwona yule punda na mwana punda pamoja naye. Walichofanya hawajui aliyefunga ni nani, aliyeweka pale ni nani, ni mali ya nani, mchungaji ni nani. Hawakuwa na hilo swali. Walipofika wakamfungua, wakamchukua, wakaanza kwenda naye kwa Yesu. Haleluya. Hatuoni mtu yeyote akimkemea, hatuoni 
kufika kwa Yesu, Yesu alichofanya ni kumpanda yule punda. Haleluya. Alipompanda yule punda, akaanza kuingia ndani ya jiji la Yerusalemu. Anapoingia ndani ya jiji la Yerusalemu, watu wamepata habari za Yesu. Haleluya. Kama wewe na mimi tumepata habari njema za Yesu zikatuleta mali yao. Haujaje hapo kwa habari ya kitu kingine chochote ila habari njema ya Yesu iliyofika masikioni mwako imekuleta mahali hapa kumwabudu. Haleluya. Funga mkono uliokuja kumwabudu Bwana mahali hapa. Haleluya. Hawa watu wakapata habari ya kwamba Yesu huyu tumeambiwa ni mfalme tumesikia habari zake si umeona msomaji anasema kama alivyo nena nabii haleluya nabii ndio nabii Zekaria aliwahi nena habari za kwamba atakuja sasa saa hiyo Yerusalemu nzima ikataharuki ni nani huyu anayekuja lakini wakao wanajua kwamba anakuja kama mfalme kuwaokoa katika ufalme uliokuwa unawakandamiza na kuwapa mateso ulikuwa unaitwa ufalme wa Kirumi hebu sema ufalme wa Kirumi katika miaka hiyo Yesu anapofanya huduma e, Wayahudi walitawaliwa na huu ufalme wa Kirumi ulikuwa ukitawala kwa mabavu na kwa mateso makali sasa waliposikia huyu ni mfalme anakuja wakasema hawawezi kuwa wafalme wawili mahali lazima huyu anayekuja anakuja kuoa ufalme wa Kirumi ili yeye asimame kwetu kama mfalme tena tumeambiwa ni mfalme wa amani haleluya tena sio mfalme tu wa kawaida ni mfalme mkuu hebu sema ufalme mkuu kuna wafalme wengi chini ya jua lakini hawawezi kulingana na mfalme Yesu Kristo kwa sababu yeye ni mfalme mkuu juu ya falme zote alipokuwa akiingia ndio sasa unapata ile habari kwamba watu wakawa wamejipanga kumpokea shauku alionayo juu ya huyu mfalme mkuu yani wanahamasika ndani tuone anapokuja tumpokee aanze kututawala wakachukua wamama vitenge na vikoi na vitu vyovyote walivyokuwa navyo wakachukua na matawi kata kwenye miti hakuna mtu anayekataza yani mti wangu msiupuluni wao wanakata Yesu anapokuja kitu chochote lazima kiwe chini yake Yesu anapoingia ndani ya mtu lazima kila kitu kina saluti Yesu anapoingia kwenye mji lazima kila kitu kinanyamaza kwa nini yeye ni mfalme mkuu yeye ni mungu yeye ni mfalme mkuu lakini ni mfalme wa amani anapoingia mahali hazuiwi chochote haya mazishi na yoyote hawezi kuwa mipaka kwa sababu is a king of king hazuiwi na yoyote ilikuwa ni siku ya shangwe kuu ilikuwa ni siku ya furaha kuu tofauti na sasa hata kama ukiwaona wanaojaribu kufanya maigizo nimesema maigizo ya kile kilicho tukia ndio ukiona watu wameshika mitendo walifanya maigizo ya kile kilicho kuwepo haleluya kwa hiyo sikufadhaishe kwa bahati mbaya tafsiri na kuwa mbaya watu yale maigizo wanachukua ni kweli ndio maana mtu naona ameweka mtende wake kwenye nyumba huu mtende unakaa mpaka mpaka mtende ujao mpaka na akiamini kuna nguvu humo ni namna ya tafsiri haleluya sasa Yesu alipokuja ametoa maigizo ameleta halisi moyoni anachotaka ni namna moyo wa mtu unaweza kumfanya Yesu kama mfalme mkuu ndani yake. Haleluya. Aliingia kweli wenzetu walimuona. Aliingia kwenye jiji la Yerusalemu akishangiliwa na wamama na vigelegele. Ukiona hapa tunaimba, tunaruka, tunashangilia, tunajua habari ya huyu mfalme mkuu. Ndio maana na wewe ukiingia hapa aisejiunge kumshangilia huyu mfalme sasa sisi hatushangilii mitende mpaka mitende kila siku tunamshangilia mfalme mkuu maana amekuja tayari yuko ulimwenguni anatutawala amekuja tayari ameshikilia maisha yetu amekuja tayari yuko kwa hiyo sasa ukienda huko nje ukiona ule mti mtu ameshika wewe unajua mimi nimekushangilia mfalme mkuu moyoni mwangu siku zote sijabagua siku siku zote namshangilia mfalme Umeelewa maana wa Jehova? Umeelewa maana ya siku kuu ya mitende? Umeelewa ya kwamba ni 
ni nitangaze la mfalme mkuu yule ajaye ulimwenguni atimia kwa sababu kulikuwa hakuna ufalme unaoweza ukatikisa kama ufalme wa kirumi ufalme wa kirumi ulikuwa unatikisa falme zote lakini kumbe yuko ufalme wa wafalme ambaye hatikisi na ufalme wa wote kwenye waebrani anasema ufalme wangu ni ufalme usio tetemeshwa haleluya na huo ufalme usio tetemeshwa huko ndani yako huko ndani yangu umeshakuja wewe mwenyewe tayari huko ni namna ya kuapply huo ufalme bwana asifiwe haleluya haleluya hebu sema yesu ni mfalme mkuu ajaye ulimwenguni yuko ndani yangu sasa kuna mambo ya kujifunza kwenye hili jambo la huyu mfalme mkuu ajaye ulimwenguni ili afanyike kweli mfalme ndani yako katika hii hii siku ya mitende watu wanaposhangilia ni bora wangetafakari mambo yanayoeleza zaidi kiroho kuliko yale ya maigizo ya mwilini bwana asifiwe kuna mambo kama manne nataka tuyaangalie katika habari hii. Jambo la kwanza. Jambo la kwanza. Nimekwisha kwambia Yesu ni mfalme mkuu ajaye ulimwenguni. Jambo la kwanza la kutafakari kwenye maisha yako. Namna gani unampa nafasi Yesu kama mfalme mkuu mtawala kwenye maisha yako? Namna gani? au kwa jinsi gani unampa nafasi huyu Yesu mfalme mkuu aliyekuja ulimwenguni ayatawale maisha yako na mtu akitawala si ndio anayeongoza jamani tunaposema rais Samia ni mtawala wa nchi maana ndio kiongozi yani ni kama wote tunategemea akili yake na msipokasa wa akienda kushoto wote mnaenda kushoto kwa sababu yule ni mwanadamu tu haleluya ndio maana ni mbaya sana hata kama kuna mtawala yuko hapa ambaye ume, ume, unatumika mahali ambapo unatakiwa kushauri kiongozi ukiwa huna nguvu ya kumshauri huyu wa duniani yoyote anatakiwa kushauriwa haleluya ila Mungu peke yake anajitosheleza ndio maana Yesu ni mfalme mkuu amekuja kutawala sasa namna gani au kwa jinsi gani umempa nafasi huyu Yesu na maeneo gani unampa nafasi eneo la kwanza ni moyo wangu. Haleluya. Hebu sema moyo wangu. Moyo wangu. Namruhusu Yesu atawale kama msalme mkuu ndani yangu. Eneo la moyo ukililuhusu asubuhi hapa mtumishi wa Mungu kwenye maombi alikuwa anasema juu ya moyo wenye ubora mbeleza Bwana tumeomba sana Mungu tuumbie moyo ulio na ubora kwa nini kwa sababu moyo usipokuwa na ubora wa viwango vya Mungu Yesu hawezi kukutawala Yesu hawezi kukuongoza Yesu hawezi kuwa mfalme utakuwa mtaja mdomoni lakini uhalisia ndani yako hajawa mfalme mkuu haleluya wangapi wanatamani kutawaliwa na moyo wao na huyu mfalme mkuu nataka nikwambie moyo wako ukitawaliwa na huyu mfalme mkuu moyo wako ukiruhusu autawala hakuna kitu kitakacho kiguru duniani kwa kwa sababu umetawaliwa na mfalme wa wa kwa nini tunaona mambo magumu vitu vigumu kuna namna kwenye kamoyo hajahisi sawa sawa huyu mfalme mkuu wale wenzetu kwa shauku waliokuwa nayo kwa mateso waliokuwa nayo ni ishara ndio maana walikuwa wanatoa vitenge wanatandika na unajua walikuwa wanatandika hapiti Yesu ila inapita nini inapita nini Yesu yuko juu ya punda lakini mtu yuko radi kitenge chake punda akanyage maana Yesu yuko juu ya hiyo punda haleluya maana Yesu wana uhakika yule aliyekaa juu ya hii punda ni Yesu wanatandika vitu vyote watu wa nguo wanakata na matawi hakuna kitu kinachozuiliwa moyoni mwako kitu gani kinazuiliwa ili Yesu asitawale haleluya kitu unachotakiwa ukishatoa moyo wako Yesu atawale kitu kingine unatakiwa kutoa muda wako hebu sema muda muda wako ni muhimu sana 
kuachilia muda kwa ajili ya huyu mfalme mkuu kumtumikia hata mahali hapa tie moyo mwenza kumwambia hongera kwa kutoa muda huu Mwambie mtie moyo asike akafikiri amekuja kuja tu. Mpe hongera kwa sababu hakika yake umemtii mfalme. Kuja mtii mtu yote. Wengine umekuja hapo uliambiwa na rafiki yako, Bwana, karibu kule kanisani. Karibu tukamwabudu Mungu. Alikwambia kuna kuja kuchukua hela huko. Alikwambia kuna kuchukua mabarachichi huko. Alikwambia kuna mdao wa nini? Alikwambia yuko mfalme mkuu anayetawala maisha yetu. Yuko hizo habari ziwe ndani yako. Za huyu mfalme mkuu aliyekuja tayari huko. Haleluya. Hebu sema muda wangu ni wa Bwana. Kwa sababu yeye ni mfalme mkuu anatawala maisha yangu. Mungu atusaidie wapendwa katika mambo mengi tunayoyafanya hakikisha una nafasi ya kuachilia muda wako kwa ajili ya mfalme mkuu. Unatenga muda wako kwa ajili ya mfalme mkuu. Hatuna chetu. Haleluya. Mwalimu wa Sunday school akasema kitu gani kinatuhamasisha ambacho ni motive yetu ya kufanya mapenzi ya Mungu? Bwana asifiwe. Akasema ni wajibu. Lakini kwa kweli na mimi ninaongeza hapo kwa sababu hatuna maisha pasipo Mungu. Kwa lazima tu tuyafanye mapenzi ya nani? Haleluya. Nataka nikwambie hauna maisha pasipo Mungu. Yeye ni mfalme mkuu. Akisema uishi unaishi, akisema uondoke unaondoka, akisema unalala utalala. Kwa sababu tu yeye ni mfalme mkuu, hana mpinzani. Haleluya. Kwa lazima tukubali kutenga muda wetu kwa ajili ya mfalme mkuu. Lazima tukubali kujitoa kwa ajili ya mfalme mkuu. Haleluya. Mali zangu. Hatuna chetu. Mali? Hebu sema mali zangu. Hapo hapo kwenye muda kwanza hawa watu nikijaribu kuona walikoenda kumlaki Yesu mpaka akaja mpaka waende hekaluni kulikuwa na umbali mrefu sana kwa hiyo kulikuwa na namna watu waliacha shughuli zao wengine wamekuja na watoto wao kama wewe hapo ulipobeba na watoto wao wengine walikuja na magari yao ya biashara lakini yamestop kwa ajili ya mfalme mkuu manake wameutoa ule muda kwa ajili ya huyu mfalme ili wamwabudu ili wamtukuze hata kama Hawakujua walikuwa wanawaza kinyume. Wao wanasema aje watoe kwenye ufalme wa Kirumi, lakini yeye alikuwa anakuja zaidi ya ufalme wa Kirumi. Ndio maana kazia mimi sijaja kugombana na kumtoa mtu yote kwenye madaraka yake. Ila ufalme wangu mimi ni ufalme wa mbinguni, ni ufalme usioonekana. Na ndio maana hata katika hukumu ya makesi yale ya kifo chake aliposema unamjibu hivyo mfalme unafanya nini mfalme akasema mimi ufalme wangu ni ufalme wa mbinguni hapa sina ufalme haleluya kwa natawala rohoni tangu Yesu alipokuja ule ufalme wake unatutawala kwenye ulimwengu wa roho haleluya kwenye ulimwengu wa mwili tuna marais wanatuongoza lakini ni kweli ninayo rais kwa sababu ya taratibu za nchi ila ndani yangu nina mfalme wa wafalme bwana wa mabwana huyo ndiye asuwini kilala nikiamka na mtazama. Ambaye hawezi kunifukuza mpaka mimi nitoke kwenye ufalme wake. Lakini ufalme wa dunia hii akilala akiamka vibaya kocha vibaya hauna kazi. Ukimkorofisha dakika tu hauna kazi. Lakini huyu mfalme hata kama nikatenda dhambi anasema mtu mwenye haki huanguka mara saba na kuinuka. Nana namuinua huyu mfalme kwa sababu hataki upotelee kwenye dhambi. Sema Bwana Yesu, naomba nisaidie. Nikupe nafasi kwenye moyo wangu, kwenye muda wangu wa kukutumikia. Huyu mfalme mkuu amekuja ana kila kitu lakini anataka ushirika na wewe. Ndio maana wewe unaweza kujiona una vitu anasema mnaposema mna vitu kumbe hamna mnaposema ni matajiri kumbe ni ma Kwa sababu yeye anajitoshereza haleluya ni afadhali ukamwangana na huyo anayejitoshereza hizo mali zisikudanganye hiyo vitu visikufarakanishe na mfalme mkuu Je 
jeni mashamba ulionayo jeni nyumba ulizo nazo jeni watoto ulionao kiasi kwamba wamekamata moyo wako hata unafarakana na mfalme Mungu atusaidie asubuhi ya leo turudi kutafakari kwa upya huyu ni mfalme wa namna gani ambaye hakuweza kuzuiliwa na chochote maana mtu imesemwa anaingia kwenye mji watu wanatoa vitu vyao bila kuhamasishwa kwa sababu wamejua nguvu iliyomo ndani yake ukijua nguvu iliyomo ndani ya Mungu hautazuilia chochote kwenye maisha yako kwa ajili ya Mungu maadamu amesema na moyo wako maadamu ameingia kwa yule mwako anakuongoza hautazuiliwa muda hautazuiliwa e, 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 yani kweli sisi tuna mambo mengi nasikia jamani mwenzenu leo sitakuja nimeenda 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 wiki la kwanza nimeenda nimeenda sawa lakini sisi tunamjua mfano wa wafalme tumesimama hapo hatuondoki bwana asifiwe uweze kuleta excuse kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ukiona baba anasemaga ukisema hauna muda kwa ajili ya Bwana ni wewe umeamua kutokuwa na nini? Lakini Mungu ameacha muda kwa ajili ya kumwabudu na kumtumikia kwa ajili yako. Unapomtumikia huyu mfalme unapotafuta utajiri yeye ni tajiri wa matajiri. Maana kila unachokitaka kipo kwake. Kila unachokitaka yeye ni mfalme wa wafalme ni mtawa. Ndio maana ukisikia ardhi yote ni mali ya serikali. Kwa hiyo kwa sasa ardhi yote ni mali ya Samia. Naielewa hiyo. Wanasifiri. Ukijiingilia tu kila mahali, ukafanya sivyo ndivyo unashughulikiwa. Labda kwa ruhusa ya rais aseme aulumiwa apewe huyo mtu. Hakuna mwingine tena wa kuzuia. Naendelea kitu ninachosema. Sasa kwa nini huruma ya Samia ni ndogo kuliko huruma ya Jehova jamani? Ngangana na huyu mfalme wa wafalme, ana kila kitu kwa ajili yako. Anachowinda ni moyo wako, umempa nafasi kiasi gani? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwambie mwanza kuna kile wanachosema mtume. Juu ya moyo wako kumpa nafasi Bwana. Juu ya muda wako kumpa nafasi Bwana usijitie huko bize kwa sababu huo ubize kuna siku unakoma na siku huo ubize ukikoma unamrejea mfalme wa wafalme hatuna kingine kwa kwenda zaidi ya kwa huyu mfalme wa wafalme hatuna kingine cha kujimudia tulijaribu yote vina ukomo haleluya vina ukomo lakini huyu mfalme wa wafalme hana ukomo wenzetu walikuwa kama wenda wazimu pita punda kanyaga kwa sababu mfalme uliyembeba ni mko. Unaweza ukaachilia muda wako kwa ajili ya Bwana? Mara ngapi tunatoa sababu kwa ajili ya ibada? Mara ngapi muda mwingi tunao masaa 12 na kesho 12 lakini angalau saa moja uweponi mwa Bwana mtu anaona taabu. Saa moja uweponi mwa Bwana sababu nyingi. Nataka nikwambie kuna wakati zitakoma hizo sababu na zinapokoma uso unao kutana nao kwa mfano haleluya yako mengi tunataabika nayo asubuhi ya leo kwenye sikukuu hii ya mitende ambayo wenzako wanashika matawi huko wakipeperusha akitoka na hilo tawi yamepotelea mpaka mwaka ujao sisi hatuna tawi la kupeperusha tawi ni moyo wa tawi langu mchana wa leo nataka nimwambie yeye mfalme mkuu ingia moyoni mwangu nachukua nafasi hii ya kukuhimisha utawale Mungu uniongoze unipeleke popote unapotaka maana wewe ni mfalme mkuu haleluya haleluya natoa nafasi natoa mali zangu natoa muda natoa utawale kila kitu natoa natoa nguvu hebu sema nguvu Sema nguvu. Tunaposema nguvu, maana yake tunatoa nguvu za kufanya kazi. Vijana tuna nguvu. Kija hapo unapiga kwanja hapo. Unafa, unatoa nguvu zako kwa mfalme mkuu. Haleluya. Kija hapa unapiga jembe unasembua uwanja. Unatoa nguvu zako kwa mfalme mkuu. Unanisikia mwana wa Mungu? ukija hapa unamwabudu unaimba unarukaruka unatoa moyo wako kwa mfalme mkuu ndio maana kuimba sifa inatoka moyoni haleluya 
haitoki mdomoni ukiona mtu anachangamka changamko la kutoka moyoni amekutana na mfalme mkuu tunatoa mali tunatoa sadaka sio kwamba sadaka Mungu anataka no 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 kwa sababu ni wajibu wetu kumheshimu kwa mali zetu mfalme kwa sababu hatuna chetu na hizo mali ni yeye ameachilia kwenye mikono yetu Aliye mkono aliye ambaye amemnyima yule yule amekupa wewe. Aliyekupa wewe anaweza geuka kesho akampa yule. Anachotaka vitu vyote turejeshe kwa mfalme mkuu. Jambo hili la kumkaribisha mfalme mkuu moyoni mwako sio tu ili umtumikie. Mara nyingi tunafikiri ni kwa sababu tu ya kumtumikia ni kweli kabisa. Lakini kuna mambo anayafanya mapinduzi anapoingia huyu mfalme mkuu kwenye moyo wako anafanya mapinduzi yemsema mapinduzi makuu kwenye mioyo ndio maana wale hawakuelewa walijua nakuja kutawala kwenye dunia akasema hapana mimi mfalme wangu nakuja kwenye moyo moja kwa moja kufanya mapinduzi anafanya mapinduzi gani anautoa ufalme wa giza uliokuwa umekutawala ili aingize ufalme wake uliojaa neema na rehema haleluya sema bwana yesu fanya mapinduzi ufalme wa giza popote uliponikamata mchana wa leo unaachia maisha yangu unaachia maisha yangu falme mkuu kamata moyo wangu endesha maisha yangu kwa sababu huyu mfalme mkuu akija analitoa giza ndani ya watu anaanza kutawala giza likitawala mahali kuna mateso wapendwa haleluya Nuru ya Bwana ikitawala mahali kuna uzima na amani na furaha. Naomba tusome katika waraka wa kwanza wa Petro sula ya pili. Waraka wa kwanza wa Petro sula ya pili mstari wa tisa Waraka wa kwanza wa Petro sula ya pili mstari wa tisa Petro wa pili wa Petro. Waraka wa kwanza. Wa kwanza. Mm sura ya pili mstari wa tisa bila asema mm. bali ninyi ni mzao mteule bali ninyi ni mzao mteule ukuhani wa kifalme taifa takatifu watu wa miliki ya Mungu mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mwambie wenzako umeitwa mpendwa hujajijia hapa kila mtu anakuwa mahali kwa wito maalum kwa kuzuni maalum haleluya umeitwa ufanye nini amekuita utoke gizani uingie katika nuru ya mwana wa pendo lake yani Yesu Kristo huyu ambaye ni mfalme mkuu kwa hiyo Yesu anapokuja kama mfalme mkuu anafanya mapinduzi juu ya falme iliyokuwa iko wakokota watu tangu unapomwamini Kristo nataka nikwambie ufalme ufalme wa mwana kondoo umekita ndani ya moyo wake bila huo ufalme wanakuchinja kama jogoto asubuhi na ndio maana Yesu aliamua lete ufalme ili kuupinga ufalme wa giza usifanye kazi kwenye maisha ya waaminio haleluya sio kila mtu kwenye maisha ya waaminio wanaoamini Kristo peke yao huo ufalme ukija unasababisha ufalme wa giza usiopareti ndani yao Haleluya. Sema ufalme wa giza. Ulionishikilia. Mfalme mkuu ameingia yuko ndani yangu. Hamna nafasi. Nimehamishwa kutoka ufalme kwenda ufalme. Uwezi kuwa na nguvu yani tunapoishi hapa lazima kuna falme zinakutawala. Ama ufalme wa Mungu ama ufalme wa giza. Na ukiona mambo kuna dalili kadhaa ambazo zinaonyesha ufalme wa giza umekukamata na kuna dalili zinazokuonyesha hapa niko na ufalme wa Mungu hauwezi kujikataa soma wa Korosai wa Korosai 1:13-15 wa Korosai 1:13-15 Korosai 1:13 hadi 14 ishia tupai 
Biblia inasema naye naye nani huyu mfalme mkuu Yesu Kristo ehe alituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme unanielewa ninachosema huwezi kuingia kwenye ufalme mwingine pasipo kuhamishwa na ufalme mwingine kwa hiyo ufalme wa Yesu unapokuja unakutoa kwenye ufalme wa giza ufalme wa giza umejaa mateso magonjwa dhihaka dharau aibu lakini ufalme wa Mungu umejaa heshima mamlaka uweza na nguvu haleluya nataka niwaone wanaosema leo ufalme wa Mungu utakaa na mimi milele nimejua kumbe huku kuna kuna lipa huku kuna lipa kwenye ufalme wa Mungu. Haleluya. Kumejaa amani, furaha, upendo, yani kila kitu chema kiko kwenye ufalme. Na kila kitu kibaya kiko kwenye ufalme wa Giza. Lazima ukubali Yesu kama mfalme mkuu akuhamishe. Na sasa huyu mfalme si tumeambiwa ni mfalme wa amani jamani. Ana ndio maana anataka uhiari wa mtu kuhama. Ukigomea na ndio maana hata kuja kumwabudu Bwana. Lugha inayo inayoshawishi ni rahisi sana. Bwana karibu mpendo. Kuna mtu amesema usipo kuja kanisani leo. Huo ndio ufalme wa giza. Unaosema usipo fanye hivi leo. Nachelewa kusema lakini nasikia kusema ndani yangu. Kuna vitisho siku hizi kuna injili za vitisho si mmeona? Yaani usipo nikubali mimi kama <laughs> Amesema yeye mimi sijasema <laughs> Nataka nikwambie kama nabii wa Bwana anakwambia hautamka Yesu injili ya Yesu alieleta Yeye ni mfalme wa na watu wamebaru hapo kwa sababu ya vitisho wanakaa mahali kwa sababu ya vitisho Santa unafanya amesema nikiondoka amesema kila laana wanatamka kila laana sisi kwenye madhabahu madhabahu tunatamka baraka na tutamki tu baraka tunatamka na ulinzi ndio wanasema bwana akubariki na akulinde yani hatutoi laana ukiona madhabahu ya namna hiyo bwana hakika ule ufalme sio kwa wa baba yetu nao tenda kazi hata kama jina la Yesu linatamka wangapi wamenielewa Madam kuna injili ya kitisho cha mimi huwa yu by the way mimi tu ni punda nimembeba Yesu kwa nini nichukue mamlaka ya kumbinua Yesu nianze kujitokeza Haleluya Haleluya Mimi ni wakala tumeambiwa asubuhi kwenye somo la Sunday school tumekasimishwa mamlaka Haleluya Ni kweli kabisa tunatakuwa kufanya kama yeye aibe kuja kufanya. Hatutakiwa kufanya kinyume. Ukishaona na inua upande, wamnalijua mimi. Hiyo tayari injili nyingine. Ufalme wa Yesu ni ufalme wa amani. Ni kweli ni mfalme mwenye nguvu juu ya nguvu za giza. Lakini huku unapohamia lazima kuna amani. Amani tele Amani tele Amani tele Amani tele Ukiwa na Yesu moyo ni amani Ukiwa na Yesu moyo ni mwako ndio hiyo amani inakuja Kwa sababu huyu ni mfalme wa amani amekuja ulimwenguni kuleta amani kwenye maisha ya watu kuleta furaha kwenye maisha ya watu kuleta kicheko kwenye maisha ya watu kuleta uzima kwenye maisha ya watu kuleta changamko kwenye maisha ya watu ukiona una changamko ndani yako yuko mfano wa amani atakuwa yuko mfano wa amani atakuwa bila huyu mfano wa amani za tembeu yana kutana na watu hata meno hawajawahi au kwa sababu hiyo ndio nguvu inayotenda kule hasila chuki mauzi ziko kwenye ufalme wa Giza. Tumeokolewa wapendwa. Haleluya. Tunamilikiwa na ufalme wa Yehova. Ufalme uliobeba amani yako. Ufalme uliobeba uzima wako. Ufalme uliobeba tumaini lako mahali ambapo umekosa tumaini. Haleluya.
tumehamishwa kutongo hiyo farao agizi nimefurahi kumwona mwanangu leo umevaa na kaki yako kamchichomio kwa sababu Bwana umeleta uzima katika ndani yako kile kiburi kime vipa hata kile kinashinda kuingia haipo kwa mamlaka ya jina la Yesu amini ufame unaleta uzima mateso na giza na masomeko yote yanatoka kwenye ufalme wa giza ndio maana Yesu akaja haleluya haleluya wakati wamehamishwa kwenye ule ufalme wa giza na kuingizwa kwenye ufalme wa nuru wapenda upigie bwana Yesu kigelegele kwa sababu kwa kweli kazi aliyoifanya ni kubwa tulikaambizwa tulionewa na ibilisi anasema aweza kuwaokoa wote wanaoonewa na ibilisi hawezi kuokoa wanaoonewa na ibilisi maana ibilisi ni ufalme nao si mnajua alileta kiburi kwa Mungu ili kutengeneza ufalme wake na Mungu hayuko radhi kuachilia uzao wake uteketezwe na ibilisi ndio maana akamtoa Yesu ndio maana akaja kama mfano na ndio maana tunaendelea kuhabarishana hizi habari njema nataka niseme kwa wewe mgeni uliokuja hapa kwa mara ya kwanza hiyo habari uliyoipewa ni habari njema ya ufalme usiyoteteshwa umeteteshwa sana ingia kwenye ufalme uone hiyo neema uone hiyo furaha uone hiyo amani uone mungu Jambo la pili. Kwenye mistari hiyo kuhamishwa kwenye ufalme wa giza ni mingi. Lakini kwa sababu ya muda twende jambo la pili. Tunapokumbuka siku kuu hii ya mitende, tunashangilia Yesu aliingia Yerusalemu kwa shangwe ndani ya mioyo yetu. Tunajua kabisa kitu kikubwa alicho kileta katika ile Zekaria 9:9 tunarudia kusoma, halafu Isaya 62:11 utasoma nyumbani. Zekaria 9:9 Isaya 62:11 utasoma nyumbani. Sasa tusudie tena pale Zekaria 9:9. Mhm. Anasema, Furahini sana. Mtu akikuhadharisha habari za Yesu, inua furaha yako kwa sababu zimeleta furaha kwenye maisha ya wengi. Tume Paulo anasema, "Wa kwanza wao ni mimi, na mimi nasema asubuhi ya leo, kama si habari za Yesu kwa ndani yangu, sina furaha nyingine ya kitu chochote." Sina dunia hii imeharibika ina vituko vya kila namna lakini tu ndani ya Yesu kuna furaha isiyozuiliwa na chochote anasema furahi furaha sana eh binti sayuni sasa hata baba hapo usijiondoe na wewe ni binti sayuni kwa sababu biblia imetuhakikishia sisi zote ni mabibi harusi tunamsubiri bwana harusi Yesu Kristo haleluya naona mtumishi Elisha atakupisha hapa wewe ni bibi harusi hata kama juzi juzi tulikuwa na bibi harusi wewe ni bibi harusi original ambaye bwana harusi tunamsubiri anakuja anasema furahi hizi habari za ufalme wa Mungu zinaleta furaha haleluya nimekwambia ukiona zinakosesha furaha ndani yako huyo ni Mungu mwingine ni Mungu mgeni amejipitisha kwa jina la Yesu na wako wengi sasa wanaishi kwa kitisho yani yuko ndani ya ufalme wa baba lakini anaishi kwa kutetemeka amesema amesema nisipo nisipofanya wewe bwana ukuokoe leo utoke kwenye huo ufalme wa kutetemeshwa ingia kwenye ufalme wa pendo la baba yako ehe piga kelele enti za Yerusalemu piga kelele binti Yerusalemu tazama tazama falme wako anakuja kwako Yesu alipokuja anaingia kwa moyo wa kila mtu moyo wa kila mtu hapa tunakusanyika kama wana wa ufalme tukiondoka hapa kila mmoja anaondoka kama mwana wa mfalme mmoja mmoja mwana wa ufalme wa mbinguni usiotetemeshwa haleluya anasema anakuja kwa Yaani nikijua Yesu anakuja kwangu, amekuja kwangu, sina kingine cha kunitikisa chini ya jua. Ehe. Nasema ni mwenye haki. Ni mwenye haki. Naye Hilo ndio nilitaka. Naye ana wokovu. Hebu sema naye ana wokovu. Sema naye ana wokovu. Wokovu ni nini? Tumeshajua ufalme ni utawala ni mamlaka. Sasa anasema sio tu mfalme na mwenye mamlaka lakini anao wokovu. 
Haleluya. Utawala wa dhambi ukisha kukalia hauna namna kama umenielewa nikukwambia uwezi kujitoa kwenye ufalme na kuingia ufalme bila kutolewa na mfalme. Haleluya. Mtu akitaka kuhamia Tanzania lazima ufalme mzima wa Tanzania ujue tunahitaga kibali kinaitwa cha nini? Visa. Nini? Visa. Inakuruhusu utoke nchi hii uingie nchi ya Marekani, uingie nchi sijui ya Uganda, lazima uwe na hata hapo Malawi tu hapo jirani yako kwenye boda lazima uwe na kitu kinaitwa nini? Ingawa kuna panya road, mimi si sema habari za panya road wanaochochora. Nasema kuingia kiuhalali kutoka ufalme kuingia lazima uwe na kitu kinaitwa visa. Haleluya. Ile visa kwetu sisi ya kutoka kwenye ufalme wa giza na kuingia kwenye ufalme wa Mungu inaitwa oh, 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 kwenye ufalme wa Mungu. Sijui bado naona hamna furaha ile ambayo Roho Mtakatifu anaionyesha kwa kwa ajili ya kazi ya wokovu aliyoileta huyu mfalme mkuu. Aliniletea wokovu anasema furahi ya binti Sayuni, falme wako wanakuja, naye ana wokovu. Wokovu maana yake nini? Ni kusamehewa dhambi, ni kuachiliwa mizigo ya dhambi, ni kukombolewa kutoka utumwa wa dhambi na kuingizwa kwenye utumwa wa haki ya Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Sema Bwana Yesu, asante kwa wokovu. Asante kwa wokovu. Kwa njia hiyo umenipa uwezo wa kutoka kwenye ufalme wa giza na kuingia kwenye ufalme wako asante kwa wokovu unajua kuna wakati tunatakiwa tuombe maombi ya kushukuru tu kwa wokovu sema tu Yesu asante kwa wokovu kwa sababu bila wokovu wa Yesu Kristo hatuna namna ya kutoka kwenye ufalme wa Giza hauwezi kujitoa ndio maana mtu ama uokoke ama ukae kwenye ufalme wa Giza Huwezi kusema mimi na siku hizi kuna watu wanasema sijaokoka kwa ndio umeokoka sijaokoka kwa nini Bwana stendi zambi, mimi niko vizuri tu. Mimi niko hapana, uwezi kukaa vizuri mahali nje hewani. Lazima uhamishwe, uingizwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo, kama kuna dhambi yoyote, hebu sema dhambi yoyote. Inayonizinga kwa upesi. Yaani inakutinga kama ulikuwa umesimama alafu imesha kutinga kama kuna dhambi hiyo inayokutinga kwa wepesi asubuhi ya leo sema Bwana anahitaji wokovu katika hili pia Haleluya Sema Bwana nahitaji wokovu katika hili unalijua mwenyewe usilitaji alafu kiondoka hapo utajua kama huyu mfalme ameshalimaliza na hilo au bado Haleluya Bwana asifiwe kuna mambo mengi ambayo watu tumeokoka aidha umeokoka hujaokoka lakini kuna kitu kinakuzinga kwa wepesi hata waliookoka tusidanganyane kuna mahali unakuta kabisa pana kuzinga kwa wepesi lisingeandikwa hili neno nimekwambia jambo la pili ni kuomba wokovu wa Yesu Kristo utawale maisha yako yote unapoadhimisha sikuku hii omba sana ombi hili kwamba wokovu aliyoleta utawale sehemu zote. Paulo anasema kwa kuwa tumezungukwa na wimbo kubwa la mashahidi namna hii. Ni mstari gani ule anasema? Ni waebrania eh? Waebrania 12:1. Unaweza kusoma pale mwalimu. Waebrania 12:1. Jambo la pili nimekwambia kuomba wokovu wa Kristo Yesu utawale maisha yako yote. Yote. Mm. Mm. Inasema basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wimbo basi na sisi pia unajua Paulo wakati wanajua kwamba Paulo alikuwa ni mtumishi wa Mungu maana tujihakikishe tunaohakika kwamba Paulo sio Paulo mboya Paulo huyu wa Biblia tunajua kwamba alikuwa mtumishi wa Mungu tunyoshe mikono au wengine hatumjui kama humjui nitakwambia Paulo alikuwa ni mtume wa Mungu mkuu sana aliyefanya kazi hizi nyaraka unazoziona nyingi zimeandikwa na Paulo na Paulo alikuwa muasi kabisa ni mtu asiyemjua Mungu lakini alipokutana na uokovu 
akageuka na kuifanya kazi ya Mungu kwa ujasiri hebu sema kwa ujasiri lakini unamuona hapa anajijumulisha na yeye anasema basi kwa kuwa sisi tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii tufanyeje tuweke kando kila msito tuweke kando kila msito mzito na dhambi ile ituzingao kwa wepesi asubuhi leo natamani kila mmoja tafakari ndani yako dhambi gani inayokuzinga kwa wepesi Yesu ameleta wokovu hata kwa hiyo Paulo alikuwa mtumishi wa Mungu lakini akasema ah kuna vizambi vinatuzinga kwa haraka haraka vihasila viuchochezi viumbea mbea huwezi kusema kitu kimenyoka mpaka uongeze na kachumvi dhambi inakuzinga upesi kiukweli huitaki lakini ghafla inakukamata mahali pengine Paulo anasema kila ninalotaka kulifanya silifanyi lile ni sio nataka kulifanya ndilo nafanya nini ni hila ya adui kuhakikisha unarudi kwenye ule ufalme wa giza. Unafikiri mtu ukiokoka ana furaha anasema, "Eh, hey, ongera bwana umeenda." Pale pale anaanzisha vita, kwamba ina maana amenitoka. Amenitoroka. Maana ulikuwa mtenda kazi katika ufalme wa giza. Umetoroka, lazima awe na hasira na wewe. Hata kama kwa na hasira gani, hatuogopi kwa sababu tunaye mfalme wa wafalme atatushindia atatutetea atatupigania atatuokoa katika hila zote za adui ambazo tutafuta lakini weka kando kila mzigo wazamu tikise mwanzo mwambie mwanzo kama kuna kajambo weka kando kuna wokovu leo Yesu amekuja hata kwa ajili ya hapo kana kwa kutikisa tikisa ili anataka tukiingia kwenye ufalme huu tuwe huru wapendwa. Haleluya. Tuwe huru katika Bwana. Tuwe na furaha timilifu. Hebu sema furaha timilifu. Kuna wakati tunakosa furaha timilifu kwa sababu ya hako kajambo. Yaani mwenyewe unajua uhitaji mtu mwingine akwambie kwamba yaani haka lakini kama tu tayari nimechafukiwa. Halo. Si tunataka ufalme utawale kila kona eh? Lazima tuweke kando kila mzigo. Kila dhambi inayotuzinga kwa haraka. Manake inatukosesha kuzinga manake sikukosesha eh? Mimi nilicheza netball zamani kuna kwa na mtu anataka kurusha mpira alafu mwingine anafanya. Yaani kila utahangaika kwa kurusha mwenyewe yani yani amewekwa hila ya kukuzuia usingi siku hivi si mnajua kuna kazambi kanaleta hila. Yaani Yesu anataka kupe cha kwako upokee kenye kana maana wewe huyu. Na hakatoki nje, kako ndani yako. Kako ndani yangu. Asubuhi leo Yesu atuponye hata na hako. Ili kasije kakazinga mujiza wangu. Ninapotaka kupokea nipokee direct. Ninapotaka kutendewa nitendewe. Kale kana kujiziba kwa asubuhi ya leo. Amen. Nua mkono sema Bwana Yesu. Kale kanakonizinga kwa haraka haraka. Kaondoke asubuhi ya leo. Neema yako ya wokovu ikaondoe na hako ili niingie kwenye ufalme wako sawa sawa na wewe nikusudia. Ora mashaka tarabo ya mandaraba. Rimo shataraba ya mandaraba sikaraba baba. Kuna mambo tumekusudiwa na Bwana. Lakini haku kanapoinuka kanazinga usipokee. Kindarabo shataraba. Neema ya Bwana asubuhi ya leo inamukoza kana mo inataka kutoa hapo. Ili uwe huru katika ufalme wa baba yako. Ili anapotaka kukutendea akiangalia anaona usafi wa moyo akiangalia anaona kile alichokifanya msalabani kimewekwa ndani ya moyo wako kinatenda kazi na ule ufalme anaona hakika uko ndani yako ondoa hako kana kuzinga asubuhi ya leo 
Mimi sijui Roho Mtakatifu ni shahidi atakusimulia wewe kwamba mwanangu kale unako unakoongezaka kale ndiko kana kukuzinga. Atakwambia mwanangu kale ka uongo, atakwambia mwanangu hiyo tabia ya tamaa mbaya, hiyo tabia ya usuda usuda. Si tunajua yale matendo ya ya ya, ya, ya mwili katika kitabu cha cha Wagaratia 5 eh? Nenda kayaangalie, ingia kwenye matendo yale ya roho ambayo ni amani furaha upendo ni ukiona kuna kitu kinakukosesha pale ujue hiki ndicho kinazuia muujiza wako kwenye ufalme wa baba yako kumiliki kuna mtoto anaweza kawa mtoto wa Samia lakini asija ahamwamini kumpa vitu kwa sababu anaona kuna vitu vinavyomzinga Kweli kabisa yuko ndani ya ufalme wa mama yake. Yule rais wetu sasa hivi ni mwanamke. Anataka wagawie watoto, lakini mtoto akaonyesha kitu kinachokosesha nizamu. Hebu sema kukosesha nizamu. Kwa mama yake ambaye ni kiongozi ana vitu, hawezi kumwamini kumpa mtu. Lazima akiondoe kila atazama sasa ukipona nitakupa mwanangu. Haleluya. Kuna miujiza tunaitafuta kwa Bwana. Tutazunguka sana. Tutaenda huko na huko. Tutatapeliwa. Lakini kumbe kuna kitu kakitamia. Bwana anataka kaondoke. Kakiondoka lango lako liko wazi. Haleluya. La kupokea. Hebu sema Yesu. Asante kwa wokovu. Na kuomba wokovu wako umiliki maisha yangu. Haleluya. Bwana sifiwe. Jambo la tatu ni nafikiri sivyo nitamalizia haya. Jambo la tatu tunapoendelea kushangilia habari hii ya wokovu, tujue Yesu amekuja kuleta amani. Yesu amekuja kuleta amani. Ndio maana katika injili tuliyoisoma unamkuta anasema anaingia amepanda punda badala ya kupanda mafalasi badala ya kupanda magari ya moto ndio 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 magari ya wafalme wenye nguvu walikuwa wanaingia nayo hayo lakini yeye ni mfalme mkuu kabisa ila anaingia amepanda tena mwana maana hata mkubwa mkubwa asije akapiga mateke watu kamwana haleluya yesu amekuja kuleta amani kitu gani kinakukosesha amani asubuhi ya leo yeye ni mfalme wa amani yuko tayari kuachilia amani moyoni mwako. Kama kuna chochote kinakukosesha amani, hicho kimetokana na giza. Kama kuna kitu Yesu alishughulika nacho ni amani. Hebu sema amani. Nataka nikwambie amani inaleta raha kwa mtu. Ukitembea una amani, ndio maana akasema tafuta kuwa na amani na watu wote. Hebu sema wote. Wote. Uwe na amani na wale wote tu uwe na amani na na, na wanao kukupa chochote tu uwe na amani na walio na amani na wewe tu maana hata wewe kwa na amani na wewe tafuta amani kwa nao tafuta kuwa na amani nao haleluya bwana sifiwe tafuta kuwa na amani kwa sababu yeye amekuja kuleta amani ndugu utapata pressure bure tafuta Yaani huna usiwi kusema yale mimi leo sina amani sina amani kabisa yale amenikwaza sina amani ameni ameni na wewe umekubali kukwazika sheria ya Bwana imeenda wapi kwa sababu Biblia imesema wana amani nyingi walishikao sheria wala hawana la kuwa yale ukiona umekubali yale kwa sababu wa Mungu hawajafanyaga mahali asubuhi ya leo ruhusu afanyaga hata hapo kwa sababu sio kwamba hawana la kuwakwaza linakuja linapokuja linakutana na sheria ya Bwana inasema tafuta Bwana amani na watu. Kwa hiyo kuna kutafuta kwa bidii tena amesema tafuta kwa nini? Kwa hiyo kwanza linaingia tafuta amani kwa bidii. Haleluya. Wangapi wameni leo? Naona amina zinapungua. Hapo ndipo kwenye mgogoro wa wapendwa kukosanishana amani. Hata friends team wanakubaliana wewe Mimi niliweka hivi vyombo yeye amekuja ameweka hivi sasa mimi amenikwaza naondoka Kubadilisha tu Mwambie Bwana mimi natafuta amani uliweka hivi mwenzako ni <laughs> Mwenzako nataka kuwa nani Kwa sababu ndio utakatifu nakamilika Haleluya Bwana sifiwe 
Tafuta kuwa na nini? Kwa sababu Yesu ameleta nini? Kwenye mioyo yetu. Kama kanisa lazima tuishi kwa amani. Furahie kila mtu. Sio ufurahie kwa sababu amekutendea mema. Wakati mwingine amekutendea mabaya. Biblia imesema kujitahidi sana kulipa urema katika Yaani Yesu alijua kila kitu wewe utakuna leta theolojia kwako. Lakini hii ya Yesu inasema tutafute kuwa na amani. Haleluya. Pungie mkono mwenzako mwambie amani ya Bwana iwe nawe. Amani ya Bwana iwe nawe. Amani ya Bwana iwe. Maana mfalme mkuu amekuja kuleta amani katika nchi yetu. Haleluya. Amekuja kuleta amani. Amekuja kuleta amani. Na shetani alijua mtu akikosa mo, amani anapata ana, ana upenyo wa kuingia pande ya kwake. Na Mungu akasema nimekugundua analeta amani kwenye mioyo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Soma injili ya Yohana 14:27. Injili ya Yohana 14:27 kwa ajili ya msomaji. Wewe unayeandika andika wa Korosai 3:15. Luka 2:14, Kolosai 3:15, Luka 2:14 na Wafilipi 4:7 9 nafikiri napo tutasoma. Yohana 14:27, soma mtumishi. 14:27. Ndiyo. Amani na waachieni. Amani na waachieni. Amani yangu na wapa. Amani yangu na wapa. Ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu tuavyo. Mhm. Msifadhaike kabisa mioni mwenu. Wala msiwe na uoga. Wala msiwe na uoga. Haleluya. ni kukosa amani. Una hofu naishi maisha ya hofu ya mashaka. Tulia kwa Bwana, Mfalme wako amekuja. Haleluya. Tulia, sema moyo wangu. Tulia kwa Bwana. Mfalme wa amani amekujilia. Tafuta amani anasema amani yangu na wapeni amani yangu si kama ulimwengu utoavyo 14:27 injili ya Yohana amani ya Bwana hili ni jambo letu la tatu lazima huyu mfalme tunapomshangilia alikuja amepanda punda akionyesha ishara ya kutawala kwa amani haleluya akiingia moyoni mwako hata kama wewe ni kiongozi kwenye taasisi utatawala kwa amani utataka stafu yako ikae na amani utataka kuna mtu kiongozi umekaa hapo hapo stafu imechachama mwingine huku mwingine kule lazima utaongoza kwa shida sana yani unasurudisha migogoro leo kesho tena wengine wamekuja na migogoro okay. utapata pressure ita mfalme wa amani nikupe siri leo ukiona kuna hivyo kwenye stafu yako kiongozi piga magoti sema mfalme wa amani ninakuomba funika ofisi hii ninakuomba ingia kwenye moyo wa kila mmoja amani itatokea haleluya bwana asifiwe umesoma katika ile wa filipi 4 7 9 wa filipi 4 7 hadi 9 ile mistari mingine nilikwambia uandike tu utasoma kwa masuala ya muda nyumbani Kwa nini aliingia amepanda punda jambo la tatu ni kutangaza amani utawala wenye amani. Haleluya. Ndio. Mm. Nasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote. Amani ya Mungu inapita akili zote. Inawahifadhi mioyo yenu. Ina Na nia mlizo nazo Yani hatu kawa na nia mbaya Ile ya mwani ya kriso ina kugeuza Unakuwa na nia nzuri Hatimaye ndugu zamu Hatimaye ndugu zamu Mambo yoyote ya liyo ya kweli Yoyote ya liyo ya staha Ya staha na nini hapo hapo hata soma mtu nyumbani kwa ke Anasema mambo Kifupi anasema mambo ambayo tunatakuwa kutafakari Ya liyo ya kweli Ya liyo ya staha Ya liyo na mani Ya liyo ya kweli Ya liyo ya kweli Ya liyo ya kweli Usi utafakari ubaya Tafakari uzuri Ukiona ubaya umekuja tupa chini Tafakari uzuri Manata huyu na yasikiri mbaya Anaka uzuri kadogo Kashike hako anza kukata fakari Kwenye huo mbaya mingi unamu Uwezeshea Chakutaka uzuri hata kama robo Kalafu mtukuze mungu Mbia ni kweli ya mefanya ya Lakini haka ni kazuri ya li mtende Elfu ni mabaya Lakini katika hayo elfu mabaya 
Kuna kati sina tisa pamoja kazuri. Na ngana na wako kazuri mtukuze Mungu. Moyo wako utakuwa na amani. Anasema msijaribu huyu ni Paulo analionya kanisa kwa Wafilipi sio anaonya wapagani kanisa. Haleluya. Mwambie mwenzako kwenye maisha yangu jitahidi kutafakari uzuri wangu. Ule ubaya achana nao. Haleluya. Bado tunapendana watumishi wa Bwana. Soma na ile injili ya Luka 2:14. Tukamalizie kitu cha mwisho. 14 Luka 2:14 vinasema mm. atuku atukuzwe Mungu juu mbinguni atukuzwe Mungu juu mbinguni tangazo la la nabii alikuja kutangaza ehe na duniani iwe amani na duniani iwe amani kwa watu alio nilitaka hapo kwa watu alio kulivia manake nini ni kupendelea. Haleluya. Yuko hapa mtende pendelewa na Bwana asubuhi ya leo. Yuko mtende vivyo na Bwana. Yuko mtende Bwana amemrivia anasema na amani iwe kwa watu wale alio walivia. Natamani Bwana anirivie. Natamani Bwana anirivie. Omba Mungu akuridhie amani kila mahali unapopita. Kwa sababu yeye ni mfalme ameleta hiyo amani amesema atukuzwe Mungu nyo mbinguni na amani iwepo lilikuwa ni tangazo la kuzaliwa kwa Yesu huyu tunaye msifu mfalme mkuu tangazo lake kuu lilikuwa ni amani kwa watu wote aliyowaridhia aliyowapendelewa kuwepo huku kwenye nyumba ya Bwana umependelewa kuwepo hapa mchana wa leo na kuyasikia haya umependelewa usitafute upendeleo namna nyingine ni huu Bwana amekupendelea ili uki mwingine wa kukukosesha amani wewe hakuna hakuna ufalme wa kukulaza usingizi Lali, hakuna ila hakikisha umependelewa na Bwana Tumishi wa Mungu alikuwa anatushuhudia kwenye ibada kwamba kuna mtu alisema nataka kuokoka anaona nakutana na vitu ambavyo vinaonyesha kabisa hayuko kwenye ufalme wenye kulilax mbele za Bwana Kwa nini mtu aishi kwa mateso Kwa nini uishi kwa fadhaa kwa nini uishi kwa kwa masumbuko ingia kwenye ufalme wa amani na utulivu kwa sababu Bwana amekuridhia haleluya mwambie mwenzako usinione niko hapa ni Bwana amenirithia ni Bwana amenipendelea kwa akili zangu nisingekuwepo hapa ila kwa sababu Bwana amenirithia Niko mahali hapa. Haleluya. Na hiyo amani iende mpaka kwenye nyumba yako, mpaka ofisini, mpaka kwenye kazi zako. Kesho utakutane na furaha na kichepo na wale utakutana nao. Hata sasa unaporudi, watu washangae amani yako na waambukizwe hiyo amani. Kwa sababu ni Bwana amekuridhia. Jambo la nne na la mwisho kwa leo. Ambalo nataka tuliangalie kisa hiki cha Yesu kuingia Yerusalemu kwa shangwe ilikuwa ni jambo la nne tunaloweza kutafakari kwa nini alipanda punda mchanga na sio mama yake kwa sababu alikuwepo pale anamwambia kabisa iliandike hivyo kama sawa kwa nini alimpanda punda mchanga badala ya yule mzee aliyekuwa haleluya haleluya biblia inasema alisema mtamwona punda na mwana punda manake mama na mtoto lakini mnifungulie yule mtoto mniletee haleluya mkimleta yule mtoto mimi nina haja naye 
na yeyote akitaka kuwazuia semeni Bwana ana haja naye na kama kwa kawaida na kwa nataka nikwambie mama isingekuwa rais mama yote kumwona mtoto anaondoka naenda kusikojulikana hata kama ni mnyama bado kulikuwa na namna ambapo yule mama hakujisikia vizuri kwamba mtoto anaondoka lakini Bwana akasema yeyote awe mama yake awe bunda awe mtu akiuliza semeni Bwana ana haja akamchukua punda mdogo akatembea naye akampanda Biblia inasema alikuwa haikupandwa bado kwa hiyo katikati ya punda wengi waliokuepo katika Yerusalemu kuna punda mmoja Bwana alimpendelea Bwana alimridhia Bwana alitamani ampande tamani Yesu apande moyoni mwako mchana wa leo Sema nikae kama yule punda walikuwepo punda wengi unafikiri alikuwa mmoja tu walikuwepo wengi lakini Yesu ni Mungu aliona wale wawili waliofungwa jirani jirani hebu sema jirani jirani ili wanafunzi wakipita waweze kuwaona Oh nataka niseme nini hapa nataka niseme huko mahali hapa sio kwa bahati mbaya kuna namna Yesu anataka pande ndani yako ili umpeleke anapotaka kwenda umpeleke huko na huko anapotaka kwenda yeye hana miguu ya kutembea miguu yake ni wewe anataka upeleke mahali. Ukienda mahali ukamhumilia mtu, akazielewa hizo habari, una nafasi ya kutoa kiburi kwa sababu Bwana aliyesema na huyo mtu, wewe ni punda tu umembeba Yesu. Na lakini katika kumbeba Yesu kuna heshima unapata. Ndio maana uone yule punda mchanga akiambiwa na watu toka Yesu ashuke tutandike nguo. Lakini madamu Yesu yuko juu yake wanatandika apite. Apite. Nenda kule gubilo nenda kila mahali mimi mwalimu lakini hapa nimeleta habari za Yesu nimefanyika punda kwa dakika hii Yesu atakuheshimisha katika maisha yako hakuna wa kukushusha hakuna wa kudharau maana ni Yesu yuko juu yako punda kwa kawaida angekuwa peke yake anapita patu patu jiulize alipomshusha Yesu kesho yake apita yule kwenye kanga patu patu wange mwache anashambuliwa dakika asingemaliza ndio maana maisha ya wokovu yanatamani sana ukimwembeba Yesu kwa hiyo wokovu kuna heshima yake bwana haijalishi waseme ah mnaonekana kama wajinga Biblia inasema hata tukionekana wajinga lakini hatupotei mjinga ni yule anayepotea sisi hatupotei kijana kama ta wokovu wewe kupotea Yesu yuko juu yako wewe kupotea maisha ya siku baishe watu wasichanganye sisi mbona kama nachelewa kutafuta mbona kama nachelewa kufanya hiki mshushe Yesu uone dunia itakuchalaza dunia itakuweka sawa ukitaka amani na furaha kwenye maisha ya mbebe Yesu popote usimshushe mbebe po tembea naye kazini kwa barabarani kanisani nyumbani hakikisha unambeba Yesu moyoni mwako. Umechaguliwa kama punda yule aliyochaguliwa. Lakini Biblia imesema alikuwa ni punda mdogo. Hebu sema Alikuwa ni punda mdogo kwa nini? Yesu anapotaka kumuita mtu afanye kazi yake. Hebu sema afanye kazi yake. Kwenye kuingiza kwenye ufalme anawaingiza wote walio tayari kuingia kwenye ufalme wake. Lakini saa ya utumishi inapofika amchagua hiyo yote kwa saa yake kwa mapenzi yake. Hakuna cha kusema huyu mbona mchanga? Mbona? Alichotuonya tusimweke mtu mikono nini? Haraka. Lakini juu ya utumishi Yesu anajua huyu mtu hata kama ni mchanga anaweza kufanya uinjilisti kuliko mzee aliye kazi kwenye nje. Kwa nini Bwana ana haja? Bwana ana haja? Kwenye huo wito na utumishi. Haijalishi inawezekana ni uchanga wa umri. Yaani una umri mdogo. Mchungaji alikuwa anatuambia kwenye darasa watenda kazi, anasema kule China, vichungaji unavyoona kabisa hata mchungaji vidada vidogo vidogo vina makanisa makubwa kwa sababu vimembeba Yesu anawaheshimisha kwenye mji. Anawapa mjumbe vinapeleka huko. Miji usijidharau. Yesu amekuona hivyo ulivyo. Mbebe Yesu nenda kafanye kazi yake. Fungua kinywa chako. Maana unasikia hamu 
ndani yako sema sasa nitaanzaje umri wenyewe huu sasa watu wenyewe hawa nitaongeaje hivyo hivyo madam Yesu yuko juu yako fungua kinywa sema atakujaza maneno ya hekima Mungu anatumia mtu yeyote aliye tayari. Alipoona ule utayari wa yule punda, anapovutwa anatolewa kwa mama yake na yeye anaenda. Yesu akampanda. Huko wakati ambao unatakiwa kufanya kazi ya Mungu, lakini unajiangalia umri, unajiangalia elimu, unajiangalia hadhi, usijiangalie hayo yote Yesu anayajua. Lakini amekuchagua wewe. Kwa nini wewe unasema na watu wawili watatu wanne na wanakuelewa ukisema jamani hizi habari za Yesu ni za ufalme wanakuelewa umembeba Yesu kubali kwenda usiogope na usizuiliwe simama kwa miguu yako tukamwambia